Bonjour. Et salut à tous. Bonjour. Salut, 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 tout le monde. salut, salut YouTube. Salut euh, le Bonjour. chat pour ceux qui sont en direct. Hop. Nous sommes de retour. On est là, on est là. Oui. Et euh, on va commencer par. Euh... On va commencer par quoi par un, un petit chasseur, c'est ça Aujourd'hui. On, on commence par un petit chasseur aujourd'hui. Petit coup de chasseur pour démarrer. Ouais. Petit coup de chasseur. Voilà. Euh... La liste avec laquelle Zigzo a gagné. Une des listes avec laquelle Zigzo a gagné le... la site Story Cup. Tout à fait. Tout Il y a à quelques fait. jours au moment où on a fait cette vidéo. Donc à la toute base, c'était une liste Unface que ouais. Reynad a faite. C'est ça. Euh, dans lequel euh, voilà, il y avait euh, certaines cartes. Pour le set. Et puis ouais. au final, euh, Zigzo euh, a rentré euh, des cartes comme euh, Invocatrice Malveillante, a cut les spells. Et a mis des appels de la nature, bon du coup il a dû faire 2-3 autres modifs, mais il n'y avait pas beaucoup de spells à la base dans le deck. Ouais c'est ça, bah, au final le deck, se... le deck se tient assez bien même sans, euh... même sans toute la base de spells avec laquelle je joue Hunter d'habitude. Tout à fait. Et derrière si tu mets une invocatrice malveillante qui sort un appel de la nature, c'est juste tellement tellement fort que ça te rattrape toute la tempo que potentiellement t'as perdu avant. Okay. Et contre les decks un peu plus contrôle, t'as toujours le potentiel contre, de, de smork. Euh, t'as une version smorkant. modifiée là c'est voulu Une version modifiée Normalement il a des loups alpha dans la liste. Ah bon Oui. Et il a qu'un seul cobalt et qu'un seul euh, rhino. Bah pourtant je sais ce que j'ai pris sur le Twitter de Xigzo. Ah il a peut-être modifié entre temps. Pense, moi, 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 ok en fait, d'accord. J'ai sa liste qu'il a utilisée au tournoi. C'est vrai okay, que... Ok ok, moi j'ai la dernière liste qu'il a postée sur Twitter. Ah bah alors vas-y prends ça Donc, alors. Euh, j'ai ça. Ah, on est... Vu qu'on est dans les premiers jours de l'extension, les listes bougent même tous les ça, jours ça, en ça, fait. Mo ça se modifie même de rendeur hein, des fois. C'est ça. Vous, vous verrez le, le deuxi la deuxième des listes qu'on va, pré qu va présenter, le démoniste, c'est en ce moment il change. Euh, genre j'ai l'impression euh... que toutes les demi-heures il y a quelqu'un qui poste ah une oui, nouvelle oui, liste. Non, mais tout à fait. C'est assez incroyable. Allez, on va partir là-dessus. Bah déjà chacun a ses préférences avec les listes, donc parfois certains vont l'essayer et se dire oh, ça c'est la liste qui me convient parfaitement. Ouais. Il va la donner à quelqu'un d'autre, il va préférer changer 3-4 cartes. Puis il y a tout simplement des idées qu'on n'a pas encore euh, osé essayer et qui, euh, ouais. qui au final se mettent bien dans le deck. Donc ouais, oui, non, c'est. Clairement, ça... ça bouge rapidement. Alors, on demande justement s'il n'y a pas un grand archiviste dans la liste. Ça, c'était justement dans la liste du tournoi. Ouais. Mais euh, au final, il s'est rendu compte que c'était pas si bien que ça. Parce que bah, lui-même, Xixe, quand il a posté... envoyé sa liste pour le tournoi, il n'avait pas testé tant que ça. En il n'avait pas eu tant, tant de temps que ça. Bah, c'était très peu de temps après l'extension. Oui, et au final, oui. il y avait assez peu de temps de prac. Il n'avait pas eu euh, ouais. tout le tour du monde. Alors, on garde cette gouttière, ça c'est sûr. Oui. Je renverrai le. Est-ce qu'on garde la larve putride Moi je la garderai pas, t'as tu beaucoup de T3 donc okay. tes chances d'avoir un T3 sont hautes. C'est vrai que tu cherches plus un T2 ou alors, de... ouais. ou alors des T1. Faut que T2 ouais. tu fasses quelque chose en Cyralark qui est monstrueux hein, contre, ouais. les... contre ce... les decks comme ça. Oh, bon, Vertunoli on, on est Vertunoli, content. Vertunoli on est ouais. très content et en effet comme prévu on a re-récupéré un T3. Le deck est. Comme beaucoup de decks actuellement, le deck est un peu full T3 quoi. Ouais. La, la, la carte va 3 est souvent très remplie sur les, sur les, sur la, sur les decks actuellement. Beaucoup bon. de decks ont reçu des très bons T3 euh, avec Pour l'instant euh, il est prévu qu'on passe notre T2 ce qui est pas très très... Euh... Non. En fait souvent ce que, tu veux ce que tu vas faire sur le T2 c'est poser deux T1 tout simplement. Ouais. C'est généralement ce qui va se passer avec ce deck. Bon, bon bah voilà. Vu qu'il qu a rien fait T1 ça nous... C'est à peu près ok de, de passer le T2 quoi. Après c'est vrai que par rapport à sa précédente version il y a deux T2 en moins. Donc ouais. euh, bah, plus de chances de blanc que le T2. Par contre quand vous avez la pièce normalement vous, vous jouerez ça. à chaque tour. Hein. Tu fais jamais de tour vide quand t'as la coin et quand t'as pas la coin t'espères avoir plus de T1 ou wow. un T2. Il a backstab notre petit chat. Ouais. C'est violent ça. Il a peur. Notre pauvre petit chat. On se regarde qu'il a de bonnes chances de... Bon elle, elle... Il y a une bonne curve. Hein. La curve derrière est insane hein, qu'on a ouais. là. Euh, Rhino de la Tundra qui est vraiment excellent avec les Vertuniliers. Avec les Vertuniliers c'est juste monstrueux. Parce qu'en général bah t'arrives à le jouer euh, quasi gratos. Ils vont, coûter, ils vont coûter zéro. Alors là on a quand même un tour... Euh... C'est pénible. C'est pas pénible, fou. Hein. Un, un petit arc serait bien. Capitaine. Alors, Alors notre euh... propre capitaine. Ouais. Et pas dingue. Est-ce que c'est pas juste la vertunelier ici Le problème c'est qu'il a la pièce, il peut de pièce ville ouais. Je suis plus chaud de mettre, juste mettre au chien de curve peut-être. Mettre chien de curve qui va se faire free trade, ok. Ouais. Ok. De dire... toute façon le pirate on le garde pour un trade. Ok. Mais là euh, mettre le vert sur un trou on peut prendre pièce ville pin, ça me mmh. chauffe pas trop. Ouais ouais. En fait le truc c'est là peut-être qu'on va perdre beaucoup de tempo mais derrière on a deux tours très très forts pour la, pour la rattraper donc c'est à peu près ok. C'est quoi wow. C'est 6-7 qui part 6-7 c'est ouais. vraiment dur. Hein. C'est fort, c'est fort. Effectivement. Ça part en coin et quoi d'autre ah, ah vertu je... Ah ouais non c'est vrai. Voilà ce qui coûte 2. Ouais. J'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui peut bien coûter C'est très deux très très violent. Ah, ça va être dur à rattraper. Je pense que ici même les... Même les invocatrices vont avoir du mal. Ouais, ça là... dépend genre si on chope un Sogot ou un truc comme ça ça peut le faire tu vois. On est obligé de mettre... Euh... En fait le truc c'est qu'il a... y a même pas eu assez de créatures mortes. 
Donc on peut pas, on peut pas vers Thune lié. Non, bah c'est vers Capitaine. Hein. Le problème ouais. c'est que le Nene il trade même rien. On a pris cher. Hein. La niveau tempo, bah il a eu deux backstab. Ouais. Ce qui était pas mauvais. Backstab que la backstab et vers Thune qui sont les deux meilleures cartes en termes de tempo que le deck peut avoir avec Villepine évidemment. C'est ça. Après voilà, il y a des T9 qui peuvent peut-être nous sauver la mise. On va voir, euh, on va voir de ce côté là. Ah il y va là Ouais ça, ça rigole pas Ça rigole pas mais Il devrait prendre le trade je pense avec son verre dans notre verre Je pense Ok bah, d'accord Il a un peu peur hein. Mine de rien notre aéroport c'est infligé des dégâts Il se dit qu'il est très bien donc euh... Allez c'est parti C'est parti donc On là, en a deux hein, mine de rien Un il faut pas qu'il y ait de villepin parce que c'est vrai que ça punit ouais. bien Et il faut quand même qu'on ait un bon ripop Il y a quelques ripop à 9 il y a Qui troll un peu Il y a quelques trucs dramatiques à 9 Le truc c'est que Oh waouh Ça c'est pas dramatique ça <rire> Ça, ah c'est fort ça, ça C'est pas dramatique ça, ça j'aime bien ça. Ça c'était exactement ce que je voulais, ça c'est bien joué. C'est extrêmement fort ça. Je l'ai eu hier contre un druide aggro. T6 ah oui. tu lui invoques ça, il est pas prêt. Hein. Bah il, il part non Ah bah il est parti. <rire> il, est, il est parti. <rire> Allez, on met tout dedans. Pouf. Ah. Pouf. Et regarde ce qui ressort. Youhou <rire> Le pauvre. Oh, merde. Ah, il est beau avoir son vers 6-6. Ouais. Euh... Et encore, on en refait là. C'est ça, c'est reparti. Euh, alors, tu fais d'abord tes attaques. Et ensuite, tu alors, joues parce que ça... tu peux avoir le mer sinon. Ah, oui, effectivement. Donc, ça, ça trade de ouais. toute façon. Le reste, ça va face, je dirais. Le reste va face. Et après, tu joues ton truc parce que sinon, euh, la surprise du mer euh, de Gadget Zen peut arriver. Allez, bah, c'est reparti. Hein. Et... On a des dragons. Ouais, y'a plein de décailles pour ça. On a des dragons donc c'est pas hein. mauvais. Ouais. Non, lui, lui euh, j ai, j ai, j ai, je me le suis déjà fait, euh, je me le suis déjà pris et il est pas mauvais en vrai. Bah non. Dans, dans le deck. Parce que souvent, il va rester parce que tu peux pas vraiment euh, le tuer et il va juste invoquer deux plaies d'écaille en fait. Exactement. Merci beaucoup. Inandruid. Merci à toi. Ouh, y'a beaucoup de trades possibles. Est-ce qu'il y a pas juste le kill là, d'une façon ou d'une autre Tac, tac. De toute façon, mets déjà ces trades là et probablement que tu peux faire en faisant ça après, tu peux faire Rhino et, euh... et Vert en fait. Rhino Vert ça fait 5. Ah oui, c'est le kill. Hop. 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 Bon, en vrai, Arc Oui, Arc. Et... Mais... C'est plus drôle de faire charger un Vert quand même. Ouais. <rire> Incroyable. C'est vrai que c'était incroyable ce qu'on lui a fait là. <rire> ce qu'on lui a fait était assez incroyable. <rire> <rire> le truc c'est que en général même si les on, les en, on en refait une pour la forme elle était rapide oh là, elle était rapide, elle était rapide. Euh, en général les drop 9 même ceux qui sont un peu troll c'est quoi c'est au euh, la 5 5 au cart est pas ouf euh... t'as quoi d'autre t'en as une autre qui me vient pas en tête mais parfois vous allez avoir bah, le maire déjà est un peu oui, troll le maire est, le maire euh, est pénible. même quand c'est une des plus faibles de, du T9 faut quand même vous dire que vous invoquez pour 6 de mana une 4 4 ouais, ça. plus ce T9 faible c'est déjà ouais. plus coquet oui c'est ça c'est Alana l'autre l'autre qui est troll ah, oui. la 3 3 du mage ah oui Alana par contre vrai, ça c'est vraiment pas bon mm. mais euh, mais quand vous avez un rip up euh... on garde capitaine ça c'est sûr la question c'est arc est-ce que tu veux keep mm. Ouais, pourquoi pas. Ça me dérange pas, c'est un bon T3. Je pense que c'est ok. Si jamais c'est un War Pirate en face, on va, avoir, on va en avoir besoin. Ouais, tout à fait. Alors on a, évidemment, les pires scénarios avec ce deck, ouais, c'est quand, quand tu pioches, pioches les deux appels. Les deux appels de la nature et que du coup... Euh... Mmh. Ok, ça. ça sera... On joue Matelot, t'es hein Ouais, moi je suis chaud de le jouer. Parce que comme ça, potentiellement, quand il y a une capitaine autour d'après. Ouais. C'est vraiment fort. A voir si contre ce deck peut-être qu'on ne coinera pas histoire de garder ouais, la pièce ouais. pour euh, l'invoquer. Bah, en lui fait lui. ça dépend de ce qu'il fait concrètement. Là, là typiquement on va pas coin quoi. Non je pense pas qu'il y ait un grand intérêt à aller faire cette pièce ici. C'est juste que s'il fait ghoul, oh. ah, ouais, s'il fait ghoul c'est... Ouais, on a une trop bonne curve ouais. early en fait. On peut juste le bourrer là. D'ailleurs on lui refait un capitaine là. Ouais. tout arc. Potentiellement il est mort tour 5 en fait. Donc... <rire> bah, c'est ça le truc c'est que c'est un deck face donc vous ouais. allez l'agresser. Il va déjà être dans le mal, ouais. et pour peu que vous lui piochez euh, une invocatrice sur le T6 qui va lui faire un, un gros tour, ouais. genre c'est un deck face qui va en plus venir vous mettre la pression avec des trucs pas prévus. C'est ça. Qu'est-ce ça on aime ça Voilà ça, ça on, envoie. On le bourre bien comme il faut. 
Mais c'est bien, tu vois, j'avais peur qu'en refaisant une game la vidéo soit un peu longue. Parce que le deck qu'on joue va jouer après est un, un peu lent, mais là. Là, ça, ça a l'air d'aller. Arc. On trade avec Neneu, hein. Si. Oui, la question c'est est-ce qu'on le trade avant ou après Pour jouer autour de Brawl euh, Moi, j'aurais trade Neneu après, moi. Mais... Ok, bah vas-y, fais-le comme ça. Et évidemment, on pose pas les petits chats. Non, non. Hors de question. Si s'en sort ici, c'est. Si s'en sort, c'est via une AE en fait. Donc bah, euh... la 2-7 lui permet de survivre un tour de plus Ouais. That's it. C'est un tour quoi. C'est ça. Je doute que ça lui en donne plus. Hein. On prend le trade avec la 4-2 pour éviter quoi Pour éviter à nourrir les poissons ou tu veux. Oh, vas-y, j'aime bien la 4-2. Ouais. Hop. Ça va tête tête. Hein. Tout à fait. Hero Power. De toute façon, il peut pas brawl. Donc, t'aimes pas juste faire je peux, petit chat. On peut, on peut tout poser là. Ouais, petit chat et. 3-2 ouais. et tu mets un Hero Power. Il ouais, peut ça. pas brawl sinon on, lui, on le tue ouais. en fait. Donc. Euh... Euh... Pour la toxicité. Toxicité, hein. j'imagine. Et bien voilà. Tourbillon de les poissons suffit pas. Il faut tourbillon de les poissons et shield block. Bon voilà, c'est la, la chose pas trop ouais, ça. Sachant que derrière on lui remettait, euh, on lui remettait un, une 4-4 et un tour 9 quoi. Ah non, vraiment, euh... <rire> Il était pas bien. Ouais, bien non, le, le deck met une pression assez, assez stupide. Hein. Bon et bien voilà, euh, voilà. voilà pour le premier deck, ça c'est fait. Ouais. Alors deck numéro 2 qui devrait être le deck numéro 1 mais comme on avait déjà mis un démo contrôle en, en 1 oui. la semaine dernière on voulait pas le refaire C'est juste qu'en fait la, la, la decklist a tellement 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 évolué qu'on voulait, qu voulait le refaire et vous montrer un peu les modifications qui avaient, euh, qu avaient eu lieu C'est la, la nouvelle decklist de Zalae, enfin qui a été tweetée par Possessi parce qu'il a fait rang 1 légende avec Mais qui est euh, à la base... Euh, sur le principe de celle de Zalai, ouais. avec Alors, les gens démontés. Concrètement, on vous avait présenté des mots contrôle mmh. la semaine passée. Euh, en une semaine, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Non seulement, première chose, les seuls démons qui valent vraiment le coup, c'est les 3-9 euh, Megafort et les Doomguard. Et du coup, tu peux avoir l'interaction avec le laquais qui te ramène ouais. forcément un de ces démons-là et qui peut donc être Game Breaker. C'est ça, exactement. exactement. Et puis les gens des montagnes contre Priest. Hein. Voilà, okay. Mais une pression, ça. tu peux le cube histoire d'en faire ressortir deux après coup quand il est un peu blessé ou quoi. Ouais. C'est vraiment. Euh... C'est ça. Si tu prends un trade avec ton géant et qu'ensuite tu le cubes, en général, t'en as ça et te regarde et il fait Ah, ah très bien. C'est pas cool. Là. Euh... Contre voleur et tout, il vaut mieux avoir peut-être des removals à la place de ces géants. Mais contre tout ce qui va être prêtre, les ça. autres démonistes, etc., ces géants sont vraiment, vraiment MVP. Les géants sont là essentiellement si vous jouez contre beaucoup de Priest. C'est ouais. exactement ça. Derrière, et sinon, ils peuvent être cut pour d'autres euh, choses. Voilà. Un petit siphon, un petit néant, à voir un peu ce qu'il ce qu faut faire. Mais ouais, non, la déclisse en plus de ça est très agréable à jouer. Genre. Euh... Beaucoup de gens les, la jouent beaucoup actuellement. C'est pour ça qu'on va pas forcément vous faire 3 games avec. Ouais, parce que ça. vous pouvez voir énormément de parties de ce deck. Mais il est vraiment très agréable à prendre en main. Ouais, euh... L'autre jour, je suis passé sur Twitch et tu sais, t'as le, le petit truc pour voir les, euh, quelles classes sont en train de jouer les gens. Et t'avais genre 75% des gens qui étaient en Warlock. Quoi. Euh, on va garder le crâne. Le crâne du Manari qui est un keep et je pense que le reste c'est ouais, du. Bon, ouais, ça dégage. Ouais. Et ouais, dans cette liste là, je sais pas trop ce que vous pouvez modifier honnêtement elle est je la trouve il y a souvent des gens qui ont pas Umbra et qui veulent qui veulent l'enlever oui de... ce qui est ouais. possible ce qui en est vrai possible, je pense. Umbra est pas indispensable vous pouvez euh, mettre un petit Anlos ça peut très bien rentrer il euh, y a beaucoup d'options que pensez-vous de Enzo dans c'est juste overkill en fait c'est pas ouais, nécessaire c'est très overkill je trouve aussi pas du tout nécessaire oh bah parfait on va pouvoir live tab au prochain tour et lui ouais. sortir un géant L'idéal ce serait d'avoir un démon en main, comme ça crainte du Manari sera cool. Et par contre on peut remplacer Taldaram. En fait Taldaram c'est juste un meilleur manipulateur sans visage dans ce deck, donc c'est vraiment trop dommage de le cut. C'est assez fort, mais ouais. c'est pas indispensable non, 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 pour non. la liste. Par Pareil, contre l'arme est assez indispensable parce que sinon quand vous avez un garde funeste dans la main, vous pouvez pas vous vraiment pouvez, le... Tu pouvez jamais le sortir. L'en sortir ouais. et ça c'est pénible. Non, on peut on pas la pose pas hein, évidemment, parce sinon... que sinon pas de géant des montagnes autour d'après. Toujours pas de démon. Bon. Il se fait attendre. Il se fait désirer. Ouais, après c'est pas bien grave pour l'instant. 
C'est le genre de match-up où on peut se permettre de descendre pas mal en PV en début de partie. Hein. Ah oui, tout à fait. Okay. Ça c'est un peu relou parce que ça veut dire qu'il a une améthyste, elle, 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 elle deal 7 au prochain tour et notre géant va se faire, juste se faire, se ouais, faire un ça, stand. Ça peut être notre géant ce qui est pas forcément... Euh, on le fait, hein, chose, je l'ai dit hein. je pense. Quand même. Ouais, je pense que le géant barre tout de même. Alors, est-ce qu'il a l'améthyste Le silence T4 à la place d'Umbra. Le silence est jouable, je pense. Oui, par exemple, silence ouais. à la place d'Umbra, silence est excellent pas. actuellement ouais. dans la méta, donc euh, ouais. n'hésitez pas. S'il vous manque une carte, ouais. mettez un petit silence, ça aura pas la même utilité, mais ça vous fera également oh. gagner des games. J'ai en face également. C'est un peu pénible, ça. Ouais. On peut pas vraiment cube notre géant là. Non, parce que sinon, tu, sinon en termes de pression, on un peu trop de dégâts. Probablement que tu faceless ton géant juste et un tu trades. Euh... Ouais. Mine de rien, ces petites 2-1 qui... qui nous mettent un peu de la pression et tout, elles sont chiantes là. Ouais, elles nous croquent un peu les 2-1 hein, là, je suis d'accord. On bête un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas eu de voile de mort, on n'a pas eu nous-mêmes nos. nos bah, J'ai relancé voile de mort, ce qui en général est correct, mais j'avoue qu'ici ça fait assez mal. Il a son Il a sa spellstone, hein, j'ai l'impression. Ouais, ouais. c'est ça. Pouah, 7. Plus le voile. Et le coil, ah oui Ah non, il est chiant là. Ah oui. En vrai, dans le match-up, tu descendre bas en point de vie c'est pas... Oui c'est rarement gênant. Coil c'est bien là. On va le jouer. Hein. Coil c'est bien ouais ça évite... Euh... Buldan... Ouais... Si je fais cobol du coup Bah oui. Ouais d'accord. Encore une fois genre... On n'a pas peur en termes de point de vie. Pas bah c'est les... Ok... Tant que t'es pas à portée d'un garde funeste je dirais ouais. que c'est bon. Du coup on rentre encore en live tap Est-ce que tu en as besoin bah oui je pense. J'ai besoin des Doomguards en fait vu que j'ai l'arme en main. Vas-y. Mais alors, de bon, toute façon on va enfin, poser la Mistress, ça ouais. c'est sûr. Oui oui, la Mistress doit partir. Ah oh, bah pas voilà. les deux. Ah oh, mais ça ça soulage parce que... C'est très fort ça. Mine de rien, si si, il venait face, ça nous bloquait un peu pour l'arme... Euh, le crâne du Manari. Ouais. Ouais clairement. On n'a pas encore le sombre pacte, sombre pacte qui est... dont l'intérêt évidemment avec les cubes. Hein. Vous, faites, euh, vous, vous invoquez un Doomguard, vous le mangez avec un cube, et ensuite paf, sombre pacte sur le cube, et paf, les, do les Doomguards retournent face. Vous vous rendez énormément de points de vie. Ça, le cube, concrètement, vous voulez pas de son body, hein. c'est juste un intermédiaire ah qui oui, vous oui. permet de doubler vos créatures. Ok, ça va être le deuxième coil, ça J'imagine. Ouais, deuxième coil. Ça m'étonnerait même pas qu'il mette sa doigt en face ici, tout ouais. à fait. Ouais, c'est vrai, il, il a tout intérêt. Hein. C'est legit. Hein. Alors ici... Peut-être pas les caler encore un life tap Non, non, je pense pas. Bah, on trade juste la 2-1. Hein. En fait, si on trade non, là on et qu'il y a Doom Guard, on le tue instant, quoi. Ah, mais du coup, on joue pas notre crâne du Manari. Ce qui est un peu gênant. Moi, ouais. je veux juste jouer le crâne du Manari, ah, je suis tuer la 2-1 et face avec l'autre. Ok. Et on live tape pas Non, on live tape pas ici, je pense. Est-ce que on est en danger si on live tape Pas vraiment. L'idée si. c'est qu'en fait. Si, 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 si. si. Ouais. Il peut trade son truc. Il trade son si truc. Il doom garde et qu'il a un doom garde en main, ouais. on meurt. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et ouais, bah après, il y a des plans où on meurt là avec. Euh, à base de cube, hein, mais. C'est. Ça reste des, des, des combinaisons de oui, plusieurs oui. cartes. Donc, tout hein. à fait. En effet, on peut mourir si trade son truc que c'est. Exclusivement un garde funeste, ouais. il nous face, il fait cube et il peut tuer son cube, ça, exactement. on meurt. C'est pour ça que ce serait idéal que... Bah on, on va avoir notre taunt, si je joue pas de oui. silence ce sera... Si, si, nous, tu passes, si nous tu passes tour 6... Oh, ok. <rire> D'accord. Face, ok. J'avoue que je m'attendais pas je m'attendais pas à ça. We'll see, we'll see. On a pris quand même pas mal de pression. Après, c'est des PV que tu peux très vite remonter une fois que t'as joué Guldan. Hein. Ah oui. Aussi. Je vois pas ça comme un gros souci actuellement. Bah sauf si on meurt ce tour-ci. <rire> Mais ça a pas l'air parti pour vu qu'il a pas trade ça de 2. Oui mais s'il l'avait trade... Oui, non mais on remontait à 16 donc on mourrait même pas en fait s'il l'avait trade. Oui, effectivement. Effectivement, on montait à 16, donc il pouvait, comme au maximum, il faisait 15. Ouais, tout à fait. Ok. Oh, la caisse. Si la caisse, ça c'est cool. Mal. Euh, même question, est-ce qu'on rentre à un live tap ici, sachant qu'on peut remonter à 12 Moi, ça me semble pas. Ça cool. me choque pas. 
de Ok, ça, ça, ça invoquera, on, a, on en est très content. On fait ça et on prend le trade quand même, je pense. J'imagine, ouais. Ok. Faut espérer qu'il joue pas silence. J'avoue que silence. Euh... Ouais, silence. Après, silence nous tue pas ici parce qu'il peut bah, pas silence et cube. Il, il peut silence pièce doom guard. Silence pièce doom guard, c'est effectivement ça nous tue. Ouais. Tout à fait. Silence pièce doom guard. Mais ouais, je sais pas encore dans mon... si, si silence est énormément joué. Espérons que non, du coup. Bah, dans ces... en fait, je pense qu'il joue... il doit jouer comme nous la liste à la carte près vu qu'elle est sortie hier. Oh. Euh... Ah C'est ça. Un siphon. Ça va être un sort. Ouais. ouais. Ok, ça, ça va. Hein. Très content de voir, de voir ça partir. Pas de problème avec ça. Ok. Ça commence à faire du monde sur son Guldan là. Il va faire flamme là, je pense. Ouais, possible. C'est pas cool. Ouais. Ça veut dire que son Guldan va être assez massif là. Euh, ça ramène. Bah, de Doomguard. Ouais, de Doomguard. Et nous on va avoir encore Ce un monsieur, okay. euh, ouais. monsieur seigneur du vide. C'est ok, il faudrait, faudrait qu'on arrive à tuer ces Doomguard parce que derrière il pourra en ramener que deux maximum en fait si on tue les Doomguard. Là. Coin, cube du coup, ouais ça. C'est logique qu'il cube ouais. maintenant. Bah il fallait qu'il cube maintenant. Ok, bah on a tous nos démons potentiellement là. Ouais, est-ce qu'on n'a pas envie de faire un cube toutefois à ce ouais. tour ouais, 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 tout à fait. Alors on peut trade là. Oui. Trade là, trade avec, avec le, le Doomguard qui sort et on cube le Doomguard. Ça te semble ok Ça me semble bien, ouais, j'aime bien. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait derrière On pose le. Ouais, on pourra pas poser le laquais. Amethyst t'es pas bonne. Est-ce qu'on a envie de life tap on a un peu tout ce, que, tout ce oui, dont on a besoin je, là, non je, je pense pas que Life Tap soit utile en vrai. Ouais. J'ai pas. Sachant qu'on on va Guldan le tour d'après très probablement. Ah, J'ai pas le sentiment qu'il y ait besoin de Life Tap. Ce qu'on pourrait faire. Ouais. C'est plutôt envoyer la Spellstone dans le truc, ne serait-ce que pour se dire qu'on gagne un peu de points de vie. Spellstone en fait. là-dessus. Et on va face du coup et on, et on le mange Ouais. C'est pas nécessaire, je pense. Non. Prends le trade, on a assez de points de vie. Je préfère faire ça, les spellstones pourront prendre en plus de valeur par la suite. Ouais. Dans la tête. On peut passer. Ouais. Genre. Alors, euh, euh, juste pour, euh, pour info, parce que je sais que la question va être posée. Si vous mangez un cube, le cube qui est à l'intérieur du cube n'est pas euh, dédoublé avec son ral d'agonie. Euh, vous allez pas récupérer 4 Doomguard euh, par la suite. Ça fonctionne pas comme ça. Par contre, si vous faites faceless sur un cube, là ça oui, marche. C'est ça, faceless ou Taldaram. D'où l'intérêt d'avoir tout ça dans le, dans le deck. Alors ça va être Elfire ici je suppose. Parce qu'il a, il a très envie que son cube meure. Ce qui se comprend. Ce qui <rire> est tout à fait compréhensible effectivement. Nous c'est pareil, on aimerait bien que notre cube meure et qu'on puisse suicider les Doomguard pour en avoir 3 sur le, sur le Guldan, mais c'est pas, euh, pas toujours simple. Est-ce qu'on va Guldan quoi qu'il arrive Oh, qu'est-ce qu'il fait oh. Attends, s'il fait Faceless plus Flamme Ah, ça va être chaud. Ça peut commencer à devenir problématique. Hein. Ah, mais non. Ok. Ça va, ça. C'est quoi l'intérêt de cube son cube Je sais pas trop. Ok, donc là il va de tête. Ce qui fait mal. Hein. Ce qui est, dépla est déplaisant, oui, clairement. Alors, nous on va devoir Guldan de toute façon là. Oui. Parce que sinon, si on se prend son Guldan, on est mort. Tu trades d'abord Ouais, je suis Histoire obligé. Hein. d'avoir tes Doomguard quand même qui. Je suis obligé. Hein. Attends, 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 attends. Parce que si jamais on va face qu'on flamme. Ouais, non, on n'a pas de moyen d'avoir. On aurait eu un moyen si on avait eu un pacte en main, mais... 5-5... On peut pas remonter assez, hein Non, non, non. Non, non, bah ouais. c'est trade et je pense que poser notre DK maintenant est bien. Ouais. On prend ce trade là quand même, j'imagine. Ou même pas. Si, quand même, hein. Parce que si ça... J'ai pas envie que ça 5-1, elle puisse taper dans une 3-9. Bah, invoque d'abord tes... tes... On, va, on va déjà voir ce qu'on invoque, t'as raison. Fais, fais déjà ça. Ouais. On voit ce qu'on qu invoque. 
Ah ouais, il y a qu'une 3-9, ouais, on est obligé de traîner. Ça, ça va face par contre. Ouais, d'accord. Ah oui, oui, oui. Donc là-dedans, il y a deux cubes. Hein. Oui. Ce qui n'est pas forcément fort. C'est indiqué d'ailleurs en bas, hein, vous voyez, serviteur, cube carnivore détruit. Ça indique la. Ah oui, tiens. Ça indique ce qu'il a mangé. Ce qui est dans son estomac. On a beaucoup de burst. Ça peut, ça peut surprendre. On a 9 points de burst là. Avec le croc. Alors non, les amétistes ne peuvent pas aller face. <rire> non, les amétistes ne vont pas face, malheureusement. Les animaux. Voilà, donc là vous voyez, ils n'ont pas de râle d'agonie. On voit qu'ils n'ont rien mangé. C'est quand même une bonne nouvelle qu'il n'ait pas le Guldan là. Pas de chance pour lui. Oh ouais, c'est la dèche. Ça marche pas ça ah mais il croyait que ça marchait je pense Je pense, hein. qu il qu il je pense vraiment qu'il croyait que ça marchait ouais, je, je pense qu'il pensait vraiment que... Bon ah, il apprend vraiment jamais joué le deck avant Ouais ouais ouais, non tout à fait, je pense aussi Mais c'est pour ça, euh, tout à l'heure déjà le fait qu'il mange son cube était, était, très, était très surprenant Et là ça montre effectivement qu'il avait pas... Euh... Il ne savait pas On a combien de dégâts là 13, 13 et 4, on a 17, 17 et 9, 26 On a pas tout à fait l'étal malheureusement Ah bah, surtout avec ça, <rire> surtout avec ça. Effectivement. Nous garde. Qui nous servira pour finir. Hein. Ouais, il sera invoqué au prochain tour et on sera très content de ça. Alors on peut faire Amethyst Croc Trade et ensuite juste trade dans les dans les 1-3. Ok, ça me va. Tu peux double Amethyst en vrai. Je peux double Amethyst, ah oui. c'est même considérablement meilleur effectivement ouais. Vu que l'idée, le but c'est de finir au prochain tour ah quoi. Oui, on, lui, on lui met dans sa tête là, on tape avec les petites points 3 Et tout le reste ça va tête hein. Ouais Vous voyez j'ai pas menti hein, quand je disais que ça remontait très vite en PV Ah bah on est remonté très vite et encore on n'a pas fait de pacte Ouais le pack typiquement contre Unface ou Mage Tempo ou des ah, trucs comme ça, c'est hein. oh, incroyable. Mais vraiment, c'est incroyable. Parce qu'en général, vous mangez avec une créature que vous voulez de toute façon voir mourir. Ouais. Et en plus, au passage, il y a, y a 8 points de vie qui reviennent. Ah, cest que si tu manges un laquais ou un truc comme ça, que t'invoques un Doomguard et que tu te rends 8 TV, en général, il te regarde. Ah, c'est la panique. C'est le bordel. Hein. Ouais, ouais, clairement. Ou... Ouais, ouais. Typiquement contre Unface, si vous, mangez, si vous tuez votre propre laquais et que ça invoque une 3-9 et que vous rendez 8 PV, le tout au tour 6. En général, ça fait la tronche en face. Euh, il va pouvoir clean une bonne partie du board sur... Euh, genre, Hellfire plus quelque chose. Et du coup, là, dans ce cube-là, il n'y a rien, c'est ça C'est un des deux cubes Ce cube-là, il n'y a rien, ouais, ouais, tout à fait. Il n'y a absolument rien. Ça life tap. D'accord. Il a plus d'améthyste en vrai, euh, ouais. je suis curieux de savoir comment il fait le clean. Hein. Et il a plus que un pacte. Ok, il va se rendre un peu de PV pour pas mourir quoi. Et c'est mode survie activé là pour notre adversaire. Oui. Euh, sur pacte, on kill. Oui. Mais on kill en fait tout court. Ouais, on kill parce qu'on a le, on a l'arme. Ah, on a pacte. Attends, montre leur la combo. Ah oui, mange okay. le cul. Hop. On lui a montré comment on faisait avec les cubes. <rire> Et voilà, les cubes. Et donc voilà, un cube qui est vraiment un outil très puissant actuellement dans la méta qu'on devrait ça. voir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. Bah en fait que vous pouvez vous pouvez outrepasser la mécanique de silence parce que vous avez pacte en fait. C'est ça, ouais. ça qui est trop fort, c'est que et même contre même, même euh... des decks qui jouent silence comme Priest, vous faites juste cube pacte et ça, ça ruine faut, complètement. Il faut énormément de silence mine de rien pour pouvoir gérer tout parce que ouais. toi, tu peux le faire deux trois fois ce truc là. Exactement. Et puis potentiellement t'as des manipulateurs et des trucs comme ça, il enfin, y, y a juste trop 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 trop. Petit, euh, petit concours Voilà voilà. Hop là Le petit concours Topacha qui sera cette fois sur euh, ton Twitter. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui sont euh, en live, oui. le concours de la semaine passée est toujours, euh, toujours actif. Le tirage au sort est ouais. jeudi, jeudi 21. C'est ça. Donc vous pouvez toujours aller sur mon Twitter. De toute façon, toi tu l'es C'est ça. Et moi je ferai le concours à, par à partir de jeudi, euh, jeudi à 21. À partir du moment où j'ai fait le tirage, voilà. tu lanceras le tien tout simplement, le suivant. Exactement. Normalement, quel que soit le moment où vous allez regarder sur Twitter, il y a un concours il y a actif. Un concours qui... Il y aura il... un concours qui aura lieu. Il y en aura un. C'est ça, exactement. <rire> Et bah du coup c'est tout, tout pour cette petite vidéo 
et euh, on se retrouve pour euh, le deck numéro 1 dans la no. prochaine.